ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லெஸ் நாலேஜ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் பாயிண்டில் எப்படி ஒரு ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதாவது ஏற்கனவே நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த டுட்டோரியல்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தாராளமாக நீங்கள் அதை பார்க்கணா பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆனிமேஷன்னா என்னங்கிறது நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு பிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஜடம் மாதிரி இருக்கிறத ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க ஓகே இந்த பிக்சர் எங்கேயா தானாக மூவ் ஆகுமா மூவ் ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பிக்சரோ டெக்ஸ்ட்டோ அது ஒரு ஒரு வால்வு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் கொடுக்குறதா என்னது ஆனிமேஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி லெசனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கையோட பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா யாருக்காவது இந்த கண்டென்ட்ஸ் தெரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் கற்றுக்கட்டும் ரைட் ஸோ நாம் ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ரைட் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆனிமேஷன் டேப் மேலே இருக்குது இல்லையா அந்த ட்ரான்சிஷன் டேபுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனிமேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம நேற்று வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் ட்ரான்சிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஆனிமேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க வெரைட்டி ஆஃப் ஆனிமேஷன்ஸ் இருக்கு பட் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா இந்த ஆனிமேஷன் டேபுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமும் எந்த ஆனிமேஷனும் என்ன ஆகலை ஆன்லே ஆகலை ஐ மீன் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன ஆகலை அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஆகவே இல்லை அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆனிமேஷன் டேபுக்கு வந்ததெல்லாம் ஓகே ஆனால் நீங்கள் ஸ்லைடை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது ஆனிமேஷன்ஸை ஸ்லைடுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸ்லைடுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆனிமேஷன் கொடுக்க முடியும் ஓகே நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணுங்களேன் எந்த ஆனிமேஷன் என்ன ஆகாது ஹைலைட் ஆகாது இதே ஸ்லைடுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் அது மேபி டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிக்சராக இருக்கலாம் ஏன் ஈவன் நேற்று நம்ம அப்ளை பண்ணியிருந்த ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆனிமேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனிமேஷன் ஸ்லைடுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸ்லைடுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும் சரி இந்த ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆனிமேஷன் பேனல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு நாலு விதமான ஆனிமேஷன் டைப்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆனிமேஷன் அதே மாதிரி எம்ஃபேசஸ் அப்படிங்கிற ஆனிமேஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் பாத் அப்படிங்கிற ஆனிமேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு விதத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ கடைசி வரைக்கும் நல்லா கவனமாக கவனித்து என்ன பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அதை கேட்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது லெசன்ஸ் தேவைப்படுதுனாலும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நாம் என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆனிமேஷன் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஆனிமேஷனை ஆர்டராக தான் நீங்கள் என்ன பண்ணும் கொடுக்கணும் ஸோ அதை நம்ம ஆர்டராக பார்த்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒரு ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த டெக்ஸ்ட்டோ பிக்சரோ எதுக்கு மேலே ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணணுமோ அதை நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அந்த ஆனிமேஷன் என்ன ஆகும் அப்ளை ஆகும் ஓகே அதில் பார்த்தீங்களா நம்பர் ஒன் அப்படின்னு விழுந்துருச்சு ஓகே அதாவது இந்த ஸ்லைட்லே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆனிமேஷன் ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஃபேட் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் இருக்குது ஃப்ளோட் இருக்குது எப்படி நிறைய ஊரப்பட்ட அனிமேஷன் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே ட்ராவல் பண்ண ட்ராவல் பண்ண இப்போ எம் ஃபேசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி அது என்ன ஆகும் ப்ளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளை அவுட் பவுன்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸிட் அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு அனிமேஷனும் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத நீங்கள்
எம்ஃபேசிஸ் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் எப்படி தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் அது உள்ளேயும் வராது வெளியும் போகாது இருந்த இடத்துல பிளே ஆகும் இப்போ நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ஷோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறோம் அந்த எம்ஃபேசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துக்குறோம் நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஸ்லைடு கூடவே வருது பிளே ஆகுது அங்கே தான் நிற்கும் ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்லைடு போகும்போது தானே என்ன ஆயிரும் அது வெளியே போயிடும் ஓகே நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து பாருங்கள் ஸ்லைடு கூடவே அது என்ன ஆகும் உள்ளே வந்துடும் பிளே ஆகும் நிற்கும் ஸ்லைடு தான் அடுத்ததுக்கு என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர அது என்ன ஆகாது ஸ்லைடை விட்டு என்ன ஆகாது வெளியே போகாது ஓகே இதுக்கு அடுத்தது கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் பாத் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமேஷன் இருக்குது ஸோ மோஷன் பார்த்துனா பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க பார்த்துனா பாதை மோஷன்னா மூமெண்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குற பாதையில் அது என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா மூவ் ஆக போகுது இப்போ நீங்கள் சர்க்கிள் கொடுங்க அப்போ அந்த சர்க்கிள் பேஸில் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அனிமேஷன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லை எனக்கு அனிமேஷனே வேண்டாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா நன்னு இருக்கும் நன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த அனிமேஷன் என்ன ஆயிரும் ரிமூவ் ஆயிரும் ரைட் ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு அனிமேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியும் எந்தெந்த விதமான அனிமேஷன் எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரி இப்போது நான் ரொம்ப நேரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிற அந்த அனிமேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சரியான ஆர்டரில் எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா நாம் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா எனக்கு இந்த கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பை அப்படிங்கிற இந்த இன்ட்ரோ வேர்டு என்ன எனக்கு என்ன ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே வரணும் ரெண்டாவது தான் என்லெஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற அந்த நேம் உள்ளே வரணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரெசென்ட்ரோட இன்ட்ரோ நேம் உள்ள வரணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட்ரோட நேம் எனக்கு என்ன ஒன்று உள்ள வரணும் இப்போ நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் இது தான் உள்ள வரணும் அதுக்கடுத்து இது தான் ரெண்டாவது உள்ள வரணும் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளுங்க எப்படி இது தான் முதல்ல வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அனிமேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு இதுக்கு ஃபஸ்ட் அனிமேஷனும் இதுக்கு ரெண்டாவது அனிமேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்கள் ஸ்லைடில் எது திரும்ப ஃபஸ்ட்டு பிளே ஆகும் இது தான் முதல்ல பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ அதை நல்ல ஆர்டராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணி கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் செய்யுங்க ஓகே ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு அனிமேஷனை அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன விழுந்துருக்கு நம்பர் ஒன் அப்படின்னு விழுந்துருச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து இந்த என்லெஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற இந்த நேமை செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் மேலே இருக்குது செகண்ட் அனிமேஷன் கீழே இருக்குது இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ கொடுத்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பை அப்படிங்கிற இன்ட்ரோ வேர்டும் ரெண்டாவது ப்ரெசென்ட்டோட நேம் உள்ள வரும் இப்படி தான் இது என்ன ஆகுது அனிமேட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் சரியான ஆர்டரில் அனிமேஷனை கொடுத்தா தான் அதுவும் சரியான ஆர்டரில் என்ன ஆகும் ப்ளே ஆகும் ஓகே ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன விஷயம்னா இந்த என்லெஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற நேம் உள்ளே வருது இல்லையா இது உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த நேம் என்ன ஆகணும் வெளியே போகணும் நல்லா கவனிங்க இந்த நேம் உள்ளே வரதுக்கு தாங்க நம்ம அனிமேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் வெளியே போகிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணல எந்த அனிமேஷன் கொடுக்கல ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன டவுட் வரும்னா இது ஏன் வெளியே போகணும் உள்ளே தானே வரணும் அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே வந்து இந்த நேம் வெளியே போகணும் அதுக்கு அடுத்த நேம் நான் என்ன பண்ணணும் இதே இடத்துல காமிக்கணும் ஓகே ஸோ அது பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே புரியும் ஜஸ்ட் நார்மலாக கவனிங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்தீங்க இல்லையா எல்லாம் ஓகே இந்த இந்த கேலரியிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு அனிமேஷன் நீங்கள் கொடுங்க தப்பு இல்லை ஆனால் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல இப்போ என்ன இருக்குது ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ நான் மறுபடியும் இப்போ ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளோட்னு ஒரு அனிமேஷன் வைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அங்கே தேர்ட் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் விழுந்து இருக்காது அதே செகண்ட் அனிமேஷன் தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ சொல்ல வர கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அதில் இன்னொரு அனிமேஷனை ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்போ நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னா ஆட் அனிமேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஏற்கனவே ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா அப்போ நீங்கள் நேராக என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆட் அனிமேஷனுக்குள்ளே போங்க அங்கேயும் உங்களுக்கு என்னது அதே ஆப்ஷன் தான் இப்போ நான் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸிட்டில் என்ன பண்ணுறேன் ஃபேட் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் அனிமேஷனும் இருக்கும் அந்த இடத்துல பாருங்கள் தேர்டும் இருக்கும் அப்போ இது எப்படி வேலை செய்து பாருங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து பாருங்கள்
அனிமேஷனுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் மறுபடியும் இது எயிட் நைன் வந்துருச்சு இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் ஒரு நேமை டைப் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டாக அதே இடத்துல வைக்கிறேன் இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது ஒரே இடத்துல கிட்டத்தட்ட நாலு நேம்ஸ் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் காமிக்க முடியும் என்லஸ் நாலேஜ் வில்லியம் அண்ட் வில்லியம் அண்ட் ஸ்னோய் ஓகே ஸோ இப்படி நிறைய நேமை காமிக்க முடியுது ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரே இடத்துல மல்டிப்புள் கண்டென்ட்ஸை காமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆனிமேஷன்ஸை ஆர்டர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய வேலைகளை செய்யலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்களா இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வருது ஆனால் பார்க்க கூட முடியல அந்த அளவுக்கு வேகமாக என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது டிஸப்பியர் ஆயிடுது ஓகே வெளியே போயிடுது ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அந்த நேம் உள்ளே வரணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரமாவது பார்க்குற மாதிரி அதை நிற்கணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லா நேம் பாக்ஸ் என்ன இருக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கு நேராக என்ன பண்ணுங்கள் ஆனிமேஷன் டேபுக்குள்ளே போங்க அந்த ஆனிமேஷன் டேபில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க டியூரேஷனை அதிகப்படுத்துறாதீங்க அப்போ அது உள்ளே வரும்போதே பொறுமையாக உள்ளே வரும் வெளியே போகும்போது பொறுமையாக உள்ளே போகும் நமக்கு அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது உள்ள கொஞ்ச நேரம் வந்து நின்னா தான் அந்த நேம்ஸை படிக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டிலே கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கள் அதிகப்படுத்துங்க இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் நான் ஒரு பாயிண்ட் ஐம்பது வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ கவனிச்சு பாருங்களேன் அது வந்து நின்று படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நேம் உள்ளே வருது நிற்கும் போகும் அடுத்த நேம் உள்ளே வந்து நின்று போகும் இப்படி படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் அதை ஒரு செகண்ட் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆனிமேஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விதமான அனிமேஷன்ஸ் இருக்குங்க இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்கள் எப்பயுமே ஆனிமேஷன் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து எடுங்க ஆனிமேஷன் எடுங்க தப்பு இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கிறலாம் லிமிட்டட் அனிமேஷன்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளான அனிமேஷன் பேசிக் அனிமேஷன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க எங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஹை லெவல் அனிமேஷன்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் மேலே என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே எத்தனை அனிமேஷன் இருக்குது ஒரு என்னது டென் டு ஃபிஃப்டீன் அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே ஆனால் இதே மோர் என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே போங்க அங்கே உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் நிறைய வேலைகள் என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் ஓகே இப்போ ட்ராப் இருக்குது ஃப்ளிப் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆனிமேஷனுக்குன்னு சில எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய வேலைகள் என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் இப்போ எண்ட் இப்போ ஒரே டைமில் எல்லாம் விழுது இல்லை ஆஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகுது பை பேராகிராஃப் ஓகே ஸோ இது ஒரே டெக்ஸ்ட் தான் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது வேகமாக என்ன ஆகுது உள்ள கண்டென்ட் வருது ஸோ அப்போ இப்படி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை டியூரேஷனை அதிகப்படுத்தலாம் கம்மி பண்ணலாம் ஸோ வேகமாக என்ன ஆகும் ப்ளே ஆகும் இப்படி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆனிமேஷன்ஸை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தாங்க ஆனிமேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களா தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆனால் என்ன டைப் ஆஃப் ஆனிமேஷன் வைக்கிறீங்கன்றதை பார்த்துக்குங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது ஆனிமேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை சரியான ஆர்டரில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரீசன் அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆனிமேஷனை கொடுக்கும் போது பிளான் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் டைமிங் ரேஞ்சில் ரன் ஆகுது அதனால் கவனமாக பார்த்து கொடுங்க இல்லை உங்களுக்கு கீழே ஏதாவது ரன்னிங் டெக்ஸ்ட்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்சர்ட்குள்ளே போங்க இன்சர்ட்டில் நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் ஓகே சாரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஷேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் எடுத்துக்கங்க அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல் ஒயிட்டில் என்ன பண்ணுறேன் வச்சுக்கிறேன் ஃபுல் ஒயிட்டு அவுட் லைன்லாம் வேண்டாம் நோ அவுட் லைன் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அது பார்க்க வந்து இப்படி தெரியும் எனக்கு வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் லே அவுட் வந்து இப்போ தான் இனிமேல் தான் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியணும் ஓகே இது இதுவும் ஆனிமேட் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நேராக ஆனிமேஷனுக்குள்ளே போங்க இது எப்படி வரணும் அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணுமா இல்
ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோம் பிளாக் கலர் வச்சுக்கிறோம் இப்போ எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுன்னா இப்படி இதுக்குள்ளே மூவ் ஆகி என்ன ஆகணும் வெளியே போகணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு வெளியே என்ன பண்ணுறேன் வச்சுட்றேன் ஸ்லைடுக்கு வெளியே வச்சுட்டு இப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஆனிமேட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே எப்படி ஆனிமேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நேராக ஆனிமேஷனுக்குள்ளே போங்க ஃபஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆனிமேஷன் டேபுக்குள்ளே போங்க ஆனிமேஷன் டேபுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மோர் மோஷன் பார்த்துன்னு இருக்கும் ஓகே மோர் மோஷன் பார்த்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே இப்போ நமக்கு இந்த 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 டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த சைட் பிளே ஆகணும் லெஃப்ட் சைடு என்ன ஆகணும் பிளே ஆகணும் ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆனிமேஷனை தேடுங்க இந்த அருக்கு பார்த்தீங்களா லெஃப்ட்னு இருக்கு இல்லையா ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த லெஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே அந்த ஆனிமேஷனை உங்களால் பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்களா ரைட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது ரைட் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த க்ரீன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா நல்லா கவனிங்க இந்த க்ரீன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ரீன் பாயிண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே இருந்தால் ஆனிமேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஆனால் பாருங்களேன் இது இந்த இடத்துலேயே முடிஞ்சிருது ரெட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துலேயே முடிஞ்சிடும் நமக்கு இது ஸ்லைடை விட்டு என்ன ஆகணும் வெளியே போய் அந்த பக்கம் போகணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ரெட் பாயிண்ட் இந்த ரெட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெட் பாயிண்ட்டை அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் இழுத்துட்டு வாங்க இழுத்துட்டு வந்து எங்கே விட்டுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளியே விட்டுருங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சைடில் என்ன பண்ணுங்க வெளியே விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது இங்கே இருக்குது அதே என் பாயிண்ட் அந்த சைடு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் ப்ளே ஆகும் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆனிமேஷனை பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்ன பண்ணிங்க போட்டிங்க டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிங்க அதுக்கு லெஃப்ட் சைட் மோஷன் பாத் ஆனிமேஷன் கொடுத்தீங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ வேகத்தில் ப்ளே ஆக போகுதுன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு செகண்டில் என்னாவும் ப்ளே ஆகும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு செகண்டில் இந்த பக்கம் கிராஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே படிக்க முடியாது மின்னல் வேகத்தில் போச்சுன்னா நீங்கள் எதுவுமே படிக்க முடியாது ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோடய டியூரேஷனை அதிகப்படுத்துங்க நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அதை எஃப்ஐ கொடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு என்ன ப்ளே ஆகும் கோர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பை வருது என்லெஸ் நாலேஜ் வில்லியம் அண்ட் தென் வில்லியம் உங்களுக்கு எல்லாம் நேம்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது உள்ளே வருது இல்லையா இப்போது இது நேம் என்ன ஆகுது இவ்வளோ வேகமாக ப்ளே ஆனால் நீங்கள் படிக்க முடியாது அதாவது வாமா மின்னல்ன்ற மாதிரி போகுது அது பாட்டுக்கு ஓகே ஸோ இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது கண்டென்ட்டை படிக்க முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதோட டியூரேஷனை அதிகப்படுத்துங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் வைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வைக்கலாம் ஓகே நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது அது பக்குவமாக பொறுமையாக என்ன ஆகும் ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த நேம்ஸ் இப்போ போயிருட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே நமக்கு என்ன வந்துருச்சு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் லிவ் த லைஃப் வித் ஸ்மைல் அதுக்கு அடுத்தது தெர் இஸ் நத்திங் லைக் ஹோம் ஸோ இது இன்னும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பொறுமையாக ப்ளே பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறையா ஃபோட்டோஸை ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் ஓகே நான் இதில் ஓரளவுக்கு ஆனிமேஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இன்னும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஆனிமேஷன் கண்டென்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் தாராளமாக சொல்லலாம் ஆனிமேஷன் யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு வீடியோஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு ஆனிமேஷன் வீடியோ கான்செப்ட் நான் போடுறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் தன் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது தெரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ பபாய்